近日，医学博士白清洛研究出抗病毒特效药，白氏生物科技集团即将在港交所上市。白清洛，我配方交给你叔叔，你不懂经商，公司在你手里运作不好的。白清洛，你暂停吧。死心吧，公司和配方我都捐掉了，以后不会再有白清洛给你们吸血了。再见。灵残交出来！好危险啊！别找了，灵残被他吸收了。王爷，这不是白府的七小姐吗？今天她应该在给太子府放牵制孔明灯过生日才对。把她丢回白府。是。王爷，您该都怎么办？既然他已经吸收了灵残，那就只能成为我的韩王妃。小姐，你快醒醒，出大事了！太傻，有钱又有权，好好当白七小姐不香吗？为什么非要吊死在太子那棵歪脖子树上？白青梦，我就成了你，定要为你报仇雪恨，虐死渣男！小姐，你终于醒了，发生何事了？宫里来人了，说是给您和韩王赐婚，让您去前厅接旨。韩王萧逸寒，夏银国的战神王爷，生性冷漠残暴，双腿残疾，长相奇丑无比。<笑>皇上送进韩王府的女子，不是被他杀了，就是被他喂猛兽了。来人，把他给我拖下去，喂狗。玩球了，圣旨接了吗？您不去，没人敢接啊，还是晕过去吧。哎，小姐你怎么了？你别吓奴婢啊！小姐，哎呦，宝贝女儿，咱不嫁了，不嫁了，敢把我宝贝女儿嫁的？爹爹。你别哭啊，洛洛，要不你逃吧，皇帝老人那儿有老天给你扛着。郡主，你赶紧带小姐走吧。难得老天爷怜悯我，才让我遇到了如此疼爱我的家主。王爷，白七小姐连夜逃了，到哪了？马上到城门口了。备马，出城。是。小姐，我们出城了，安全吧？要不要这么倒霉啊？刚逃出生就遇到抢劫的了，小姐怎么办？无非就是劫财劫色，只要我没有色。各位英雄好汉，这车里的金银财宝都归你们了，还请放了我们。白青洛，你可知抗旨逃婚可是大的？这男人好大的气场，面具、蟒袍、轮椅，你是韩王，谁告诉你我抗旨逃婚了？那你为何不接旨？大半夜私自出城，我姐姐患了不孕不育之症，我出城着急救人，忘接了。你还有个姐姐？当然呢，我姐夫九代单传，今年四十有八。你说要不要命？这么说你还会医术？略得。很好，这样我就又有一个娶你的理由了。白青洛，接旨。臣女白青洛，接旨。等一下。白小姐，还请坐我们韩王府的马车回去。韩王，我长得这么丑，你当真不嫌弃要娶我为妃？你我二人皆面目狰狞，丑陋不堪，实乃绝配。我只是丑，你还瘸呢。在入韩王府前，你若是再敢跑，本王不介意把你双腿打断，与本王患难与共。这韩王果真是个心理变态，惹不起惹不起。小姐，你这脸要是真毁了，可怎么办？哎呀，放心，安全无毒。谁要嫁给那个变态韩王，这婚期能拖一天是一天。小姐，永昌侯府的夏小姐来了。夏莹莹，是的，她怎么来了？肯定又是来跟你显摆她跟太子殿下的感情有多好。看来这人的嫌疑很大呀。若儿妹妹，哟，你的脸怎么了？这么一看，你跟那个夏银国又凶又残的残废王爷可真般配呢。夏姐姐，饭呢可以乱吃，话。可不能乱说啊！我哪里乱说话啦？天下人都知道，那个韩王既毁容又断腿。我家韩哥哥那是夏英国第一美男子
，那身材简直绝了，还是战功无数的战神，哪像那太子啊，跟个白斩鸡似的。也就佩佩你这种没胸没屁股的小妖姬，我就喜欢太子这样子的，太子也喜欢我这样的，怎么了？你家太子喜欢你，跟我有一毛钱关系吗？白青洛，我就不信你不嫉妒。你看看看，看见没？这是太子殿下送我的挑花手镯。啊！我的手镯怎么怎么黑了？白青洛，你对我的手镯做了什么？我听说呀，生病的人戴玉，那玉就会变得暗淡无光。你这个变得这么黑，那一定是病入膏肓了呀！你们主仆二人，等着。娘亲，他欺负你，我就把他的手镯吃掉了。是谁在说话？娘亲，我是蚕宝宝呀，你认我为主呢。我住在你的手镯里，能为你做很多事呢。那就乖乖藏在里面，不要出来哦，知道吗？小姐，怎么了？去给我采些花瓣来，越多越好。我要再宠一遍。小姐，今日宫宴，您的面纱可千万别摘下来。殿前事宜可是要被责罚的。咱们诟病在家，还被递了帖子，定是那新下的搞的鬼。没事，他还算计不了我。娘亲，恶恶，你我就在前面。知道了，知道了。若不是他坐的轮椅啊，我差点以为他就是那晚丢灵残的那个男。娘亲，我吃完了还想要。此地不宜久留，下次带你去别的地方找。靠，怎么是他？真晦气！白青洛，又是你，你又在玩什么把戏？本宫和莹莹婚约已定。已经还来纠缠本宫，真是令人恶心！太子殿下，以前臣女喜欢您，那是猪油蒙了心。现在臣女心里只有韩哥哥一个人，跟他比，你还不如他一个脚趾头。你，贱人，居然拿本王跟那个废物比！我，原来在太子眼中，本王是个废物。皇叔，是我失言了，乱跑什么？过来！什么？什么？风筝？他以前把太子看得比命还重，如今又是这么叫我。若是本王告诉太子，那风巡是你。王爷，您饶了我吧，他那是应该的。您看，夫妻可是一体的，一荣俱荣，一损俱损。我要是倒霉了，你也没好处是吧？哦，原来你还记得我们是夫妻。那择日本王便把婚期定了吧，左右盖了红盖头，也看不出美丑。啊！太子殿下，白青洛的脸毁容了，一会儿我们设计将他面纱揭掉，他就会当众出丑，看太后娘娘怎么处置他。他是你聪明。<笑>赏花、赏景、赏佳肴，大家都随意一点。不要拘束，禀太后娘娘，听闻洛儿妹妹练了一支舞，要献给您呢。这个小皮猴又学了什么好玩的？快跳给哀家看看。原来是在这儿等着。韩哥哥，人家不会跳舞吗？你以前逢年过节便献上一支舞，若现在说不会跳，那可便是欺君之罪。且慢，洛儿妹妹，给太后娘娘献舞，就不要戴面纱了。我感风寒，戴着面纱是为了不将病气传给他人。你撒谎！今日就让大家好好欣赏欣赏你这副恶心的嘴脸。你，你的脸不是已经……哼！太后娘娘，那臣女就献丑了。这小小的花园里，挖呀挖呀挖，种小小的种子，开小小的花。在大大的花园里挖呀挖呀挖，种大大的种子，开大大的花。白青洛，你有什么了不起的？这位妹妹，你刚刚跳的舞真好看呢。白青洛，你这个小贱人！白七小姐，看来你的脸是痊愈了。我们的婚事该提上日程了。这韩王君这么寒假呢，三句话不离婚事。太后，你怎么了？来人呐，快叫御医
。殿下恕罪，微臣医术不精，实在无能为力。这些废物有何用？病因都检查不出。皇祖母若是出事，在场的所有人都难辞其咎。太子殿下。可否让臣女回太后娘娘看？白星洛，你逞什么呢？会点蹩脚的医术，就以为自己是神医圣手了？我告诉你，若是出了问题，整个白将军府都承担不起。就是，别治不好连累我们。太后娘娘若是再耽搁下去，就真的没救了。让她试试，出了事本王担着。行，是吧？太后这是中了慢性毒，这种毒在体内日积月累堆积，遇到合适的契机就会爆发，侵蚀心脉。此毒可解，我尽力。娘亲，我来。啊、哦、我都给你吸光光。一日一残，为什么老学狼叫啊？太后娘娘醒了，白青小姐真是医术了得。白青洛竟然真的懂医术，难道她曾经都在藏着？白青洛好像和以前不太一样了。乐丫头，是你救了哀家，是太后魂符齐天，阎王爷都不敢收。你这丫头嘴巴倒挺甜。哀家以前胸闷的老毛病。好像都没了。对，给您解毒的时候，顺手就将这些小毛病都给您解决了。白青洛听赏，白青洛救驾有功，赤封安阳郡主，赏黄金万两。洛儿妹妹，我送你回去吧。韩哥哥，你侄子勾搭人家。白青洛，王爷您别紧张。我不是故意的，回头给您治治，也许你还有机会。你这是在说本王身体有疾、啊？洛儿妹妹，你嫁给他只能守活寡、啊，只能嫁给本宫，本宫才能给你幸福、啊。<笑><笑>这，这是他说的，不是我说的。叶离，把他给我拉下去。洛儿妹妹，洛洛洛洛洛，洛儿妹妹。小姐，太后娘娘赏的这件铺子还挺适合做医馆的。白星洛，等你成了本宫的女人，本宫倒要看看谢雨涵的废物还愿不愿意要本宫穿烂了的破鞋。王爷，他昏过去了，把他给我拖出去。是。醒了。林蚕前主人，你不会是来找我要林蚕的吧？那啥，他莫名其妙就认我为主，出不来了。不过以后你如果有什么需要我帮忙的地方，我一定不会推辞的。什么都可以。我可是有夫之妇、啊，你可不要对我有非分之想。还算听话。小姐，太子府上的人来了，让你上门给他治病。他那病啊，我可治不好。白青洛，<笑>你竟然敢勾引太子殿下，你真是不要脸！金珠，把这些都给我记下来，找侯府三倍赔偿。还有精神损失费五百两，清扫费五十两。你，小姐，小姐，韩王府太聘礼来了啊！不是，这韩王怎么来真的呀？来，所有人把聘礼全部抬进去。圣旨到，白青洛接旨。奉天承运，皇帝诏曰：特封白青洛为泰安公主，亲子。臣女白青洛，接旨。泰安公主，这可是韩王陛下特意为你请封的，这是独一份的殊荣。以后可要好好的侍奉韩王陛下。哟，够热闹的呀！大胆，见到太安公主还不行礼下跪。参见太安公主，好说好说，你也看见了，我跟我们家韩哥哥恩爱的很。
，也请你跟太子殿下幸福美满。你们呀，可千万要锁死。白青洛，你这个狐狸精，用你说。小姐，这个不能吃。行吧，行吧，去把我爹给我那箱子拿过来。原来春宫图长这样啊！娘亲，你在看什么？怎么把你给忘了？小孩子不许偷看。好吧，爹爹来了。这个男人明明戴着面具，却有一种特别的魅力。这双深邃的眼睛，总感觉似曾相识。原来王妃还有这种爱好。啊啊！哎、这嘴我好像亲过，他到底是谁？别动！你怎么了？他毒发了。小三三，娘亲有何吩咐？药医含毒发了，需要你帮忙压制。好吧，看在娘亲的份上，宝宝就帮他一把。娘亲，宝宝看到好多小星星，宝宝要晕了。小三三，你没事吧？我没事，娘亲，就是肚子有点饿，林果吃光了。虽然林才能解你的火毒，但他已经被我吸收，现在只能暂时压制。不过你放心，既然我们已经成婚，我一定会找到其他解毒的方法。算了，她容貌尽毁又如此傲娇，定是不愿意被人看到她的丑容。等以后有机会了，还是想办法帮她恢复容貌吧。娘亲，宝宝饿了，宝宝要吃林果。好，这就带你去找。比林果更好吃的东西，这小东西从哪搬来这么多天才地宝？他不会是把药材库里的东西搬过来了吧？这些天才地宝可以用来救命，我带你去摘桑果汁。好吧。这个女人昨夜一直睡着。你醒了，感觉怎么样？有没有哪里不适？金珠。去膳房拿点吃的，昨天就吃了几颗枣，饿死我了。是王妃，谢谢你、啊。<笑>冷漠傲娇的韩王竟然跟我说谢谢。王妃不好了，怎么了？奴婢和金珠不小心入了偏院，遇到一个女子，她自称是韩王府的人。金珠反驳了一句，他便打了金珠，将金珠扣下，说让您去求他。带路。呸！你们家小姐算哪门子主子？我们家小姐才是韩王妃。住手！王妃，你就是新入王府的贱人。韩王府的狗奴才，嘴巴都这么臭吗？你可知道我是谁？你竟敢动手打我！你是谁？本王妃不需要知道，你只需要知道，在这韩王府是本王妃说了算。还记得前些日子，有人跟我说了同样的话。那个女人她不自量力，说自己是韩王府的女主人，当晚就被王爷拖进后院喂了几只猛兽。不怕告诉你，我们家云舒小姐才是韩王府的女主人。敢得罪我们，你死定了！哼，是吗？娘亲，要不要宝宝帮你教训这个贱婢？好，院里只会咬人的狗，终归是不太好。今日本王妃暂且饶你一条狗命，再有下次，我会让你比今天还要痛苦。你别得意，我们家云舒小姐很快就回来了，到时候我们走着瞧。走。听说你今日早晨打了秀禾，萧野寒，这是何意？
，要给那丫鬟出气不成？他侮辱我这个王妃，欺负我的丫鬟，难道不该打吗？云舒小姐才是韩王府的女主人，敢得罪我们，你死定了！那个云舒到底是谁？他跟萧雨涵是什么关系？他为了这个丫鬟捉了我，为什么我会莫名觉得委屈？王爷若是看不惯我教训你的人，大可以把我送回白将军府。谁说本王看不惯你？为何这么看着本王？你用了我的汤匙。哦，你你不是洁癖吗？王妃，太子殿下求见，告诉他本王妃没空。白青洛，太子殿下是不是应该改口叫本王妃皇婶了？本宫今日过来是找你给本宫看病的。哦，倒是我孤陋寡闻了，这如今求人看病都这么没礼貌的吗？本宫是过来找你看病的，已经给足你面子了。太子殿下，我没有叫人把你抬着丢出去，也已经是给你面子了。路在那边，滚！本宫今日过来是找你看病的，不想跟你争吵。哦，那太子是患了合并？呃，本宫呃那方面好像出了点问题。原来。太子是不娶啊！白青洛，你故意的！叫皇婶，皇婶给你开药。你，你少得寸进尺！皇婶，拿着。看什么看？这是我特制的七夕节。好好尝尝，你会发现七秒即逝，比不能人道更加痛。太子哥哥，来，太子哥哥，你怎么了？太子哥哥，你不会是……滚出去！白青洛，你这个贱人，早晚有一天，本宫就杀了你！太子哥哥。你一定会好起来的，我一定会帮你拿到药。白青露，你站住！夏小姐这是怎么了？眼睛怎么肿得跟胡萝卜似的？我是想请你救救太子哥哥。你跟那白斩鸡还真的是绝配，求人办事竟然如此厚脸皮。跪下！只要你给本王妃跪下，求本王妃救你跟太子哥哥，本王妃马上救。白青露。你们别太过分！说你是癞蛤蟆想吃天鹅肉，说你给太子哥哥提鞋都不配。你和萧卓在云山酒楼逼本王妃向你们下跪的时候，怎么不觉得过分？金珠，我们走。求韩王妃赐药。这是一个月的药，每日一粒，按时服用，半年后再来找本王妃复诊。夏小姐，别太难过了，太子是不娶，又不是什么要命的病。哎呦，走！看什么看？太子殿下的病只是一时的，又不是永远都治不好了。来，走，都给我散了！快走，快走！哎、乐儿妹妹。苏姐姐，前几日我在云深酒楼喝酒，丢了块玉佩，我就知道你是来找玉佩的。乐儿妹妹，时候不早了，我差人送你回去吧。不用，苏姐姐，我约了朋友，就在外面等我。玉佩我放在藏宝阁了，走吧，我带你去拿。苏姐姐，前几日我在云深酒楼喝醉酒，身边有没有什么其他人，或者说身后有没有人跟着？没有，你的玉佩，太感谢苏姐姐了。阁主，奶奶小姐出事了，奶奶还不去请大夫？好，我这就去。你没事吧，奶奶？苏姐姐，<笑>快把孩子放下，让他半卧住，脚步向前起。来，奶奶。<笑>
。六儿妹妹，囡囡不能出事啊！相信我。囡囡不怕，没事了。六儿妹妹，真是太感谢你了。要不是你的话，我真不知道该怎么跟主子交代。苏姐姐，这种情况应该是花粉过敏，以后院子里尽量不要让她接触到花草之类的植物。好，行，我马上命人把院子里的所有花草全部铲除掉。楠楠，露儿姐姐，忙累了，过来。主子带楠楠回来后，楠楠不愿意和任何人接触，她竟然主动要和露儿妹妹抱。露儿妹妹，那要不这样吧，这几天就麻烦你照顾楠楠了，等我把这院子里的事情解决好了，我再去接她。那好吧。等苏姐姐这里收拾好了，记得来韩王府见楠楠。楠楠这几日可好？回王爷的话，楠楠小姐她……嗯，事情就是这样了。王妃现在已经带着楠楠回韩王府住了。行，本王知道了。楠楠的事你不用管了，找个借口把她交给白青洛。是。小姐，咱们带个孩子回来，王爷会不会生气？都已经带回来了，一会儿我跟他解释便可。楠楠饿了，楠楠在这乖乖等着姐姐，姐姐去给你做好吃的。金珠，你在这里守着楠楠，我去膳房给孩子做点吃的。本王把御膳房的御厨请去云深酒楼给楠楠做饭，小丫头都不好好吃，没想到白青洛随便做几道，这小家伙竟吃得如此满足，有这么好吃的？王爷。这个是我远方表姐的孩子，来咱们府上暂住两日。王爷心胸宽广，一定不会介意的，对吧？王爷忙了一天，一定饿坏了。来，多吃点。味道怎么样？淡而无味。别吃了。看来楠楠很喜欢白青洛，或许跟在白青洛身边，他的失语症可能还有救。他不能说话。应该会说，不愿意开口，或许是受到了某一种刺激。不过我会想办法治好他的。萧雅，你不要用这种炙热的眼光看着我，怪吓人的。哎呀，白青洛，你这个贱人，到来就一天，本宫会让你求生不得，求死不能。太子哥哥，我扶你回去。白青洛，白青洛，你别走。太子哥哥，我是莹莹啊，不是那个贱人。太子哥哥，你心里只能有我，不能有别的女人。白青洛，敢抢我的男人，找死！昨晚干什么去了？我还能干嘛？当然是照顾孩子了。小家伙晚上又是起夜，又是踢被子，没想到带孩子这么累。白青洛，你很讨厌小孩子。我当然喜欢小孩了。我将来啊，至少要生两个孩子，一男一女，凑个好字。你怎么跟这座冰山说起这事呢？心脏怎么这么痛？萧雨涵也太坑了。陆公请公啊，让我一个人回。王妃，你就别生气了。或许是皇上有事要与韩王商议，韩王怕你在宫中无聊。算了，不管他，反正现在时间还早。等接了楠楠，出去逛街。有资格保护王妃。有资格保护王妃？发生何事了？王妃小心！这么下去不是办法，必须想办法自救，只能全部撂倒了。王爷，王妃出事了。皇帝，看起来好像有点心不在焉啊。皇兄，臣弟家中还有事啊，先告退了。头一次见你为一个女人如此生气。娜娜，姐姐给你讲个故事。白青洛。你没事吧？他这是在担心我。我，我没事。叶离，去书房。是。多亏王妃出手相救，才让弟兄们都毫发无损的回来，并且也多亏了他，才让我们抓住了所有的刺客。王妃很好。我，王爷息怒，属下对王妃绝无非分之想。自己下去领罚。是。那边怎么样？招了。说是夏云云花重金买王妃的命，走去太子府。啊啊！怎么回事？皇、啊、上，皇上，你的腿、啊！告诉你啊，本王想杀你，如同碾死一只蚂蚁。安安分分做你的太子，管好你的蠢女人。
，若他再敢对白清若动手，本王不介意，倒比你的太子府。啊是他杀害皇上，跟我有什么关系啊？只要白青露少了一根汗毛，当上。来人！马上派队人马去保护那个白青露。还有，马上把夏莹莹那个蠢货也把给我叫回来。是。哎，先叫大夫。快快快快快！是。啊！太子哥哥，白青露他。本宫怎么放着白青洛不要？有了你这么个废物！我做错什么了？你要这么对我？夏莹莹，谁给你的胆子，让你连韩王府的马车的，是带着没杀掉？我还要反过来去保护他！夏莹莹，我恨不得一把把你掐死！白青洛，你为什么不去死？如果这么对我，都是你害的！皇上，请留步。夏莹莹一大早找我做什么？难道萧卓又不举了？太子哥哥喝了皇婶的药，身体好多了，所以为了表达感谢，我想请皇婶吃顿饭。事出无常必有妖，看看他想做什么。或许杀害原主的凶手，很快就能浮出水面。好啊，本王妃正好要去云深酒楼，那就云深酒楼见吧。这合我意。金珠，去告诉韩王，就说云深酒楼，本王妃请他看场好戏。是王妃。今日我在此设宴，想给皇婶赔个不是。来来来来来，坐，坐嘛。以前是我不懂事，还希望皇婶你啊，大人有大量，别跟我计较啦。本王妃也敬你一杯，希望你。心想事成，那自然是好啊！你以为我将药放在酒里了？有毒的是你的酒杯。今天你将成为夏银国人尽可夫的荡妇，就等着见韩王的寿元吧。夏莹莹，你在我酒里下了药。上次没能杀了你，害得我被太子哥哥打了一顿。这次，你就好好享受吧。哼，啊，怎么会这样？自己下的毒，还是你自己好好享受吧。我吃了解药的，不行，我得离开这。啊王爷，你来啦！爱妃邀请本王来看戏，本王自然是要来的及时一些。皇叔，皇婶，白清洛，你还请他来了？王爷，你别误会，我的眼里只有王爷你一个人，他不配。白清洛，你。太子哥哥说不要杀我，求你救救我！太子殿下，这可是永昌侯府的千金，是你未来的太子妃，你确定要杀？把这个荡妇带回去，剩下的全杀了！太子殿下，那几个人不过是与太子妃有染，罪不至死。王爷，太子如此草菅人命，父皇他知道吗？以前不知道，马上就会知道了。求皇婶救救我！夏莹莹这么对他，他竟然将夏莹莹从萧竹手里救下来，他想做什么？我只问你一个问题：你与太子在云深酒楼羞辱我那一夜，到底是不是你找人干的？不是，你要相信我，真的不是我。那个时候我与太子哥哥都要定亲了，而且他那么讨厌你，我干嘛非要杀了你呢？那你前几日为何买通杀手来刺杀我？今日演的这一出又是什么意思？你似乎一直在想方设法杀我，你让我怎么相信你？我知道了，一定是柳烟烟，她比我更恨你，她更希望你死。柳烟烟，柳烟烟很喜欢你大哥，可是你大哥心里
都是你，所以他嫉妒你。有一次他喝多了，就想把你杀了，丢进臭水沟里，让你的尸体发烂发臭，好让你大哥想起你的时候就厌恶你。够了，怎么会牵连到大哥？大哥对原主的感情，为何会？皇上，我说的都是真的。你去跟太子哥哥求求情，救救我吧！父皇，夏英做出如此不耻之事，儿臣绝不会娶她为妃，请父皇收回成命。四弟，此事你怎么看？臣弟认为这婚不能毁，毕竟当初是太子为了求皇兄赐婚，可是当着重臣的面，岂是会永远只爱夏雨英？若此事毁婚，对太子不好，对永昌侯府的名声也不好。原主被害那日。夏莹莹和萧卓在一起鬼混，杀害原主的应该不是他，那就剩下柳嫣嫣这条线索了。娘亲，宝宝饿了。苹果没了。那天从药材库搬过来的娘亲不让吃，所以就没得吃了。好，那我现在就带你去找。刘姐姐，很久都没来找我聊天了。这不是前几日生了一场大病。听说你和韩王成亲的消息，我刚恢复了一些，心中啊十分挂念你。哎，听说前几日你也生病了，你可还记得发生了何事？嗯，记起来一些。韩哥哥找了神医来给我看病，相信很快就能恢复记忆了。哎，刘姐姐，你脸色怎么那么难看呀？我要不要也叫神医过来给你看看？啊，没事没事。这几日身子不适，每次来月事都是如此，缓缓就过去了。刘姐姐，有病得早点治。我之前在医书中看到过这种病症，他们呀，十个有十一个都生不出孩子呢。你，三龙，把点心放下，我们走。刘姐姐慢走不送哦。爹。哎呦，哎呦，我的乖乖。爹终于把你给盼回来了，爹，我也想你了。哎，韩王怎么没有跟你一块回来？他本来是要来的，中途有事，咱们不提他。好，咱不提他了。爹明山房做了你最爱吃的饭菜，走。爹，我大哥他们呢？你大哥一会儿就到，其他人呢？被爹都支出去了，爹就是想让你能陪爹多说会儿话。哈哈哈，嗯，洛儿妹妹，刘姐姐，这是我哥送给我的补品，听说啊，美容效果极佳，我都舍不得吃呢。今日知道你回门，特地拿来给你吃。这么好的东西，我怎么舍得自己吃呢？金珠，去把紫灵果拿到膳房，让厨子做成汤，正好刘姐姐在，我们一起喝。洛安妹妹，前几日在韩王府是我意气用事了，你不要往心里去啊。怎么会呢？他刚才韩王府事的，现在就来这里，想让他认可。刘姐姐，这是我们府上自制的桃花酥，你尝尝、嗯。妹妹，我不吃桃酥。刘姐姐，莫不是在嫌我们白将军府的吃食？以后我只要不喝汤即可。这是紫灵果熬的汤，闻起来可香了。刘姐姐，你尝尝。那日白清洛明明断了气，怎么可能又活了过来？先前这个女人聪明谨慎，做事果断，与白清洛那个蠢货简直判若两人。白清洛不会水，今日只要我试上一试，便能知道答案。说是假的，韩王第一个饶不了她。妹妹，你你看那边风景多好，我们去那边看看。好啊，你看看这水里有没有鱼啊？仔细看看。<笑>王爷，柳嫣嫣不能死在白将军府。丞相和我爹本来就不对付，说是柳嫣嫣死在白将军府，我爹定脱不了干系。白青洛，我平日待你不薄，你为何要害我？你待我不薄，然后买通杀手害我。刚才的紫灵果汤和桃花酥一起服用，现在就不会有人站在这里同你讲话了。我不知道你在说什么，你为了杀我。当真是费尽心思，不是我，你在说什么？我怎么知道紫灵果和桃酥同时会产生剧毒啊？刚才我让你喝汤，你为何不喝
，因为你知道紫灵果和桃酥食用会产生剧毒。昨日你去王府试探，我知道我要恢复记忆，今日就迫不及待想来杀我灭口，对吗？这都是你的一面之词，你怎么知道那晚刺杀你的刺客是我派去的？来人，带证人。<笑>如实招来。是柳烟烟命我们去杀了王妃的。你不要胡说。这只簪子是从他们身上搜出来的，上面有你的名字。他们说这是你的重金酬谢。是我错了，我跟你磕头道歉。看在我们多年的姐妹情分上，放过我吧。僵尸这么多年，你是怎么狠得下手来杀我的？不是，你还没有死吗？你还好好的站在这里，我不是故意的。柳烟烟，你的好姐妹白清落已经死了，现在你必须偿命。来人，把她带下去，听候发落。你放了我吧，大人，我想见韩王，我有要事禀告。你要是少说两句，还能多活两个时辰。大人，韩王一直在找云舒，我知道他的下落。大人，我知道他的下落。王爷，柳烟烟求见你。跟了本王这么多年，你何时为了一个女人坏本王的规矩？柳烟烟说她有云舒姑娘的消息。去灭狼，云舒在哪儿？云海宫。你可知骗本王的后果？臣女若欺骗王爷，不得好死。叶离，把他丢进兽笼，能熬过一炷香，便放了他。是，王爷。马上给探子传信，全力搜寻云舒的下落。是，王爷。此事毁神章，属下明白。这么晚了，找本王有何事？王爷。我煮了佛跳墙，你尝尝。不必了，本王还有事要忙。他怎么了？看起来不太高兴。哎、小姐、哎，小姐不好了！丞相被官府的人抓走了，说是贪污受贿、徇私枉法。如今丞相府也被查封了。白青洛，丞相府落得如此地步，都是你害的。大哥杳无音讯，如今只有婆母能帮我了。走。娘娘，不好了，柳丞相府出事了！你说什么？桂、哎、嬷嬷，你放肆！怎么带个怪物进来？赶紧把他撵出去！叶母，我是嫣嫣啊。嫣嫣，你怎么成这样了？不是那个韩王，是他命人把我放进兽笼，然后让两头恶兽咬我的脸。他就坐在对面，冷眼看着他疯了。小叶喊疯子，他真的是疯子。叶母，你救救我爹，我爹出大事了。什么时候的事情？本宫怎么一点消息都没有？叶母，你一定要救救我爹。燕儿，你放心，桂嬷嬷，把燕儿带下去，好好休息。请最好的太医，好好给他医治。来，可有招供？娘娘放心。老臣就是死也不会连累您。没有病好，这个你拿着。韩王心狠手辣，你落在他手底下，熬不过去的。你放心的去吧。至于嫣嫣，本宫会替你好好照顾的。娘娘，老臣想再见嫣嫣一面。嗯。嫣嫣，嫣嫣，别哭。嫣嫣，记住爹说的每一句话。不要相信任何人，不要想着报仇，和你哥好好的活下去。爹，我记住了。去吧。爹，白青洛，我柳烟烟发誓，我受过的苦，遭过的罪，一定会让你百倍千倍的还回来。楠楠不怕。白青洛，这是怎么回事、啊？刚刚我做了个噩梦，醒来就看见楠楠站在那儿。我们一时害怕，就吓到了彼此。把楠楠送出王府。是。为什么要将她送走？本以为楠楠跟着白青洛会变得越来越好，这才短短几日就出现这种事。话声音说过，楠楠的情况绝不能再受惊吓，否则她的性子会越来越不平。楠楠不适合待在这里啊，还不快动手！我看谁敢！放开他！韩王何必为难一个手无缚鸡之力的孩子？
就这点本事，还妄想保护好他？对我就这么点本事，我承认我是惹不起高高在上、权倾朝野的韩武，可你也不能这么为难一个手无缚鸡之力的孩子。走，是。我才不要离开姐姐。黄野，奶奶，奶奶说话了。奶奶。你再叫声姐姐听听。姐姐，小家伙，你怎么突然跑来姐姐的房间了？姐姐，我梦见爹爹和娘亲不要我了。傻孩子，你爹爹和娘亲怎么会不要楠楠呢？可是，他们若是要我，为何到现在都不来找我？别的小朋友都有爹爹和娘亲，姐姐也有，只有楠楠没有。楠楠别哭，姐姐听说呀，楠楠的爹爹和娘亲都是夏英国的英雄，守护全城的百姓。他们之所以不回来看楠楠，是因为怕给你带来危险。真的吗？当然是真的呀。姐姐和楠楠认识这么久，就这么喜欢楠楠，更别提你的爹爹和娘亲了。楠楠乖乖在房间里等着姐姐，姐姐出去看看，很快回来。你个贱病，也配吃正血，也不看看自己是个什么东西。他不配，你配。除了脸，还有什么地方伤着了？你干的？是我又如何？我家小姐很快就回来了，我看你还能。你先回去等着我。是。奴婢错了，求你王妃，求你不要伤奴婢的脸，求你。小姐，对不起，奴婢给您惹了这么大麻烦，还害得您饿到现在。说什么傻话呢？你是我的好姐妹，好姐妹被欺负，我本来就该挺身而出。既然吃的没了，那我再请你吃个特别的。给王妃送过去的早膳，她吃了吗？王妃在院子里弄了很多奇怪的东西。您送过去的早膳被扔在院外了。金哥，这杯酒我敬你，感谢你这些日子对我的照顾。姐姐，奶奶也要碰杯，干杯，干杯。来，奶奶尝这个，好好吃，比我还要。小心烫啊！白天落去的这是什么东西啊？方才本王没胃口，闻到这股味，竟然有些饿了。韩王找我有事。来都来了，我又是不嫌弃，坐下来一起吃。张雅竟然会吃火锅，看着本王做什么？本王是没吃过，但又不是不会吃。叔叔，姐姐做的这个虾球好好吃。以后不准叫本王叔叔，叫哥哥。知道了，好吃吗？一般。大可以去膳房吃你的大鱼大肉，用火腿来吃我们这火锅。本王每日给你送的早膳，你不吃便罢，倒在院外，你这又何尝不是在给本王添堵？你大可以去膳房吃你的大鱼大肉，用火腿来吃我们这火锅，给我们添堵呢？本王每日给你送的早膳，你不吃便罢，倒在院外，你这又何尝不是在给本王添堵？我是没胃口吃那早膳，但我也不至于浪费粮食。王爷应该好好问问他们是如何羞辱我、欺负我的。王爷，这秀和你已经教训过了，此事就到此为止吧。麻烦王爷告诉他们，说是再有下次，我白青洛要的可就是他们的命了。化神医到哪了？王爷，今天应该就到了。王爷，不好了，出事了！万通阁的人传来消息，说是我们的人找到了云舒姑娘，只是护送她回来的途中。经过猛虎山时，遇到山体滑坡，那猛虎山里到处都是猛兽，云舒姑娘恐怕被马车。王爷，本王的话都不听了。是。王妃，王爷有事，请您过去。这么晚了，坐什么去啊？上马车。啊！王爷，我们这是要去哪儿啊？怎么像是出城的方向？闭嘴！救人！还磨蹭什么？到底是什么人让萧逸寒如此在乎？白青洛，咱宰相肚里能撑船，咱不和这个冷傲王爷计较
。以前怎么就没发现，制片的人安静的时候，到如今这模样？明明略是古代，却有着清楚的倾国之意，没有像曾有种莫名的亲切出现，似曾相识。叶离，到哪了？回王爷，马上进山了。前面山路崎岖，马车进不去，需要骑马进。王爷，你疯了吗？天气如此恶劣，你还要带我进山？放心，本王答应你会护你周全。自己都是个残废，怎么护我周全？王爷，抱歉，我不是那个意思，我只是一时心急。是，本王是残废，随本王进山救人。只要本王救的人脱离了危险，以后你任何条件都可满足你。什么条件都可以？好，一言为定。罗石，大家快闪开！这，保护王爷。看来天要亡我白天了。是他，小灿灿辛苦你，帮他压住火毒，给娘亲分担。宝宝不辛苦，只是娘亲。他这次毒已经侵入心脉，我若吸入他的火毒，你的身体可能也会有反应。不用管我，开始吧。娘亲，宝宝好累，宝宝要去歇一会儿。晚霞终于平稳了，毒也暂时压制住了。行了，有没有觉得哪里不是啊？这里是什么地方？应该是猛虎山崖下吧。昨晚山势滚落，我们不小心跌落此处，幸好崖下有一片湖。看够了。你整日戴着一张冰冷的面具，从不给人好脸色，有什么好看的？<笑>怎么回事？刚吃了止痛药，这么快就失效了？你怎么了？没事。若是着凉了吧？娘亲，你为什么不告诉他事情？娘亲，你别睡。白青若，该死！本王的腿怎么动不了了？这个蠢女人，自己高烧竟不知。冷，冷。白青若，本王命令你，放开本王。好暖和。看在你因为高烧的缘故，本王暂且不跟你计较。叶离。你别管我了，快去找阿海，他不能有事。都是因为我，要不是因为我，他也不会。不过有问题，如果是因为你，我家怎么会有？有山有妈。英<笑>叔小姐，您不用担心，王爷吉人自有天相，不会有事的。我们的人已经下去找了，反倒是您，还是让代主先给您疗伤吧。如果您出了什么事儿，王爷会很担心的。来。一队人送云舒小姐回韩王府，另一队跟我去找韩王。李伯，路两边的那些愚昧人。回云舒姑娘，前几日王爷命老奴把府里所有的愚昧人全都铲了。你可知阿寒为什么要毁掉他们呢？王爷为何铲除你心里没数啊？主子的心思，老奴不敢揣测。云舒姑娘，还是别为难老奴。小姐，您终于回来了，奴婢等了您三年了。你是秀禾，你怎么蒙着面纱？如今我已经回来了。那个白青洛不过是王爷手中一枚棋子，我会替王爷扔了他。小姐，你有所不知，王爷对那个白青洛和其他女人不一样，他为了白青洛，把您最喜欢的虞美人都铲了，还跑去他院里用膳。王爷还和白青洛共用一双筷子。什么？
。哎，韩从小提皮，神情绝知，别说不用一双筷子，同时一盘菜他都不会同意。小姐，您是不知，以前我教训王爷带回来的女人，王爷不仅不会责罚我，还会给我赏赐。可是这次我被欺负成这样，王爷却让人警告我，再敢动白青露，他就把我扔进兽林。那个白青洛在哪儿？带我去见他。昨晚他跟王爷一起出府了。白青洛。娘亲，你终于醒了。发生什么事了？萧玉涵看起来不太对劲。你刚说不退，把那个坏蛋压在身下，欺负人家，还摸人家，亲人家，太羞羞了。宝宝不能说，我真的像小强他说的那样豪放吗？他会不会觉得我……算了，想那么多干什么？我也是无心之过，并非我所愿。王爷，我不是故意的，别往心里去啊！你就当自己被一只可爱的小蜜蜂给蛰了。王爷，你是不是饿了？我出去找点吃的。是你的肚子在叫。饿了吃他们。萧一涵，你哪儿弄的？他们相继进山洞，本王顺手杀了。你又在骂本王什么？给你点个赞，这是夸你厉害的意思，不要胡乱就下定论。嗯。好吃吧？嗯，你出门。带了调料，我灵，机、呃、一动，想起来我身上随时带着生存必备用品，尤其是有关知识方面的。好险，差点说漏嘴，提起灵床。是吗？当、呃、当然是了，你尝尝，蛇肉细嫩，比兔肉更好吃。不必。你不吃它，那你杀它做甚？本王听话神医提过，蛇肉补血益气。蛇肉还能壮阳，你吃一个。呸！我怎么又忘了他的腿不好？造孽呀！萧玉涵，对不起啊，我不是故意的，你别往心里去。滚！哼！本王方才是不是语气太重啊？白青洛，你砸我做甚？本王方才话说重了。所以高高在上的韩王。这是在跟我道歉。你坐在山洞口，容易招来野兽。本王双腿不便，你不要节外生枝。说句让我进来休息会死吗？王爷有令，任何人不得随意出府。放肆！云舒小姐，你们也敢拦？可否行个方便？王爷此番是为了救我才会出事，我必须去找他。云舒小姐，您别为难小人，我们也是奉命行事啊。小姐，那两个狗奴才真是瞎了眼，竟然赶来小姐的路。方才小姐说的那么清楚了，王爷不顾性命去救他，那两个狗奴才真是找死。修和，想办法送书信去白将军府。是。爹，我现在就去救洛洛。我要去找洛洛。嘿，爹。大夫说你急火攻心，不能激动。大哥已经去蘑菇山找洛洛了。早知当初，老夫就是拼了这条命，也不能让洛洛嫁到韩王府。是老夫害了洛洛。哎，现在后悔也没用了。我们已经嫁人了。哎，你个混账东西，整天不学无术，长得男不男女不女的，在我眼前晃荡。滚！爹，你真让我滚啊！滚！姑娘，你脸上的伤实在太重，没有一处好肉。听说老夫无能为力，那就先开药吧。姑娘留步，老夫想起城外灵山上住着一位隐士高人，听闻他活死人肉白骨，或许你可以去找他试试。灵山化神。姑娘，你没事吧
。圣经哥哥，可是我这副模样。我没事，多谢公子相救。若是觉得哪里不适，可以拿着我的玉佩去白将军府，会有人带你去医馆。在下还有事，告辞。听说韩王带着咱们小姐去猛虎山坠崖，大公子刚回府就出城找人了，老爷都被韩王气到了。上天有眼，白青洛终于遭报应，竟然要我音讯那边彻底消失了。去太子府。啊、<笑>你这个荡妇！若不是你爷对本宫还有用，本宫真恨不得一把把你掐死。嘘，你胡说什么呢？我可是太子妃，一会我让太子把你杀了。把他给我关起来，若是他想逃出去，腿打断。殿下，有位姑娘求见，说是给您报喜的。去前殿，让他进来。本宫听说你来找本宫报喜，匹从何来啊？太子殿下，韩王和韩王妃前几日去猛虎山坠崖了，您说这算不算喜事啊？本宫凭什么信你？还赶紧带上！太子殿下，明明的脸就是被萧逸寒和白清洛伤得惨不忍睹，明明恨他们入宫，恨不得他们死无葬身之地。来人啊！将这个丑八怪关进密牢。太子殿下，您这是何意？哼，你放心，等我成功杀了他，定会放你出来，为你荣华富贵。来人啊！属下在，立刻带队人马前往猛虎山山崖下，找到白清洛还有萧逸寒，格杀无论。是。萧逸寒、白清洛，你们的死期到了。疼吗？现在有感觉吗？不必白费力气。本王的腿什么情况？本王比任何人清楚。奇怪，萧雨涵的腿脉络都是通的，脉象也平稳，体内除了火毒，再无其他异样。为什么他的腿没有知觉？难道神经出了问题？还是我的医术不精？怎么了？没什么，你放心，我一定会想办法医好你的腿。他看起来很虚弱。白青洛，我听得见，不用那么大声。能不能轻点？弄疼本王了。我说王爷，咱能不能不要这么矫情？你平日里打仗，中刀中箭中毒的，比这头……你你说什么？你的腿有感觉了？你刚才取最后一针，这里有痛感。那这样呢？这样呢？这样？有点。王爷，你放心，你的腿啊，肯定会好起来的。我出去找点吃的，这给你留着，万一有野兽进来，能用得上。白青洛，嗯，林中猛兽居多，你不要走远，注意安全。王爷，这是在担心我？你要是遇险，谁照顾本王？果然是我自作多情，竟然还以为他对我有一丝好感。大家都小心点，跟上。叶首领。从这么高悬崖摔下去，王爷和王妃还能活着吗？小废物，赶紧找！任何线索立刻发信号。是。小残残，前面有好多灵果。太好了，年七，我们要把灵果全都摘回来。好，这次给你多摘点。仔细找。有人。你怎么这么快回来？发生什么事了？这附近有黑衣人搜寻。恐怕是你的仇人知道你坠崖，前来给你收尸的。你这会倒是聪明。这里不安全了，我们必须马上离开。上来。本王堂堂战神韩王，会为了逃命爬上一个小女人的背？不必管本王，你自己走吧。萧逸寒，你有完没完？我要是将你一个人留在这，你要是有个什么三长两短，白将军府能骗线关系吗？你自己不想活也就算了，我还想活命呢。上不上来？白青洛，所以你着急救本王是为了白将军府的人？这都什么时候了，你还有心思计较这些？明明看起来也就一百三四十斤的样子，怎么背起来这么沉？风
成为盘古，清风吹拂，万马灯火亮，心相连，高歌，兴亡如雨，垂柳如雨，共同交错，举杯美酒一如初，心无盼，目，相对四目，忽然我就深深中了你的毒。首领，我们的人在那边发现一个山洞，里面的柴火还未燃尽，人应该刚走不久。仔细找，无论是不是韩王，只要是活人，格杀勿论。你说王母自愿这一年接触的，心跳会狂乱不安。王爷，我听说韩王府的人都是训练有素的精锐，为何杀手都找到我们了？你的人还没有动静。这个女人对我不说话，为何如此？你别误会。我不是说你的人无能，我就是好奇，好奇呀、啊。上来吧。本王能走吗？王爷，你别逞强了。我个儿虽然低，但是我力气大。小时候我把邻居家的宠物猪背着在院子里跑圈圈的。白青洛，你在寒沙摄影骂本王，不准再多说一个字，否则本王不介意。现在就堵住你的嘴。你无耻、啊！叶首领，这有很多脚印。马上在附近寻找，务必在太阳升起之前找到主子。是。你在这里守着，本王去看看附近有没有吃的。你何时摘的？刚刚随手在路边摘的。这个女人分明是个撒谎。方才来的一路上根本没有这种果子。萧雨涵，若是害怕你就别吃了，我自己吃。王爷，这么多果子不吃，你就偏偏吃我这一个。其他果子若是有毒呢？你试吃过的安全。你怕毒吗？我给你下这么大剂量的药都没把你晕过去，区区一个小果子就能毒死你啊！萧雨涵的身体加上有点过毒，所以百毒不侵。白青洛，他们追上来了，要走一起走。韩王可让我们兄弟几个好找，这么高都没摔死你。怕什么？没看到他站都站不稳呢。本王去对付他们，你趁机就跑。这些或许用得上，我就在这里等你。白青洛，小心！兄弟，先杀了这个碍事的女人。萧雨涵。你别睡啊，小女孩。兄弟们，韩王不行了，一起上！啊、保护王爷和王妃。我为何现在才来？我现在需要马上救王爷。您放心就治，这里就交给属下。小女孩，小女孩快不行了，我需要你帮忙。娘亲，我刚帮他压着火炉没多久，说是这次你还帮他，您的身体可能会承受不住，别管我，快先救他。啊护儿醒了，来人呐，快叫大夫！大哥、三哥、五哥，还有真心，这位大家的手。睡了多久？为什么会在白将军府？你可知道，你已经睡了整整七天了。那天把你从莫过山带回来，大夫说再晚一刻钟就救不回来了。对了，像韩王呢？还活着。哎。你刚醒，不要胡思乱想。乖乖躺下休息。叶离，怎么回事？是那难小姐的御赐之礼。自从王妃被白将军府的人救出去之后，那难小姐每日都哭着闹着要去找王妃。白将军府那边可有消息了？没有。王爷，王妃有消息了。王爷，汉子传来消息，说是王妃醒了。行。那快送些补品过去。好，死则人，死则乱后，就跟变了个人似的。比以前有人情味，会将情绪表现出来。在蒙古山，他们到底经历了什么？奶奶，别进去。阿涵，都是我不好，我没看好他，别怪奶奶了。我要洛儿姐姐，我才不要跟你走。<笑>奶奶，阿涵，你别怪奶奶，都是我不好，不过是破了层皮。一会儿涂点药便可。来人
，将云舒送回去，请化神医给云舒处理伤口。难道也意味着？为何这次见到他，眼神如此凝视？明明他对我做的一切看起来都很在乎我，可是每次我亲近他时，他都刻意与我保持距离。你是不是还在怪我？三年前对你用毒，害你至此，我那是被云海国太子利用了才会。本王早就说过了，本王不怪你。走吧。楠楠，想白青洛了？嗯，想。本王可以送你去白将军府。真的吗？不过你要答应本王一件事，只要不违背江湖道义，不违法，楠楠都可以答应。白青洛教你的。嗯，姐姐说的，帮助别人是好事，但不能帮倒忙。都记住了吗？嗯，我记住了。来人，将楠楠送过去，还有，让化神医过来一趟。王爷，这两日可有何不适？近日只有点胸口闷，倒是问题不大。对了，那日你说本王的面具被人动过。王爷，您的面具见水便会脱落。那日您被救回时，老夫发现您的面具与您皮肤贴合之处，有一种老夫从未见过的粘合之物。这种东西比老夫给您用的更加精妙。这么说，还有人会比你精通易容术？王爷猜测的不无可能。如果那个人到你面前，你能分辨得出吗？只要易容，定会有破绽。两个人便是长得再像，也不可能一模一样。白清洛要么是藏得太深，要么就是易容手段太过高明，才能瞒过所有人。生辰快乐。姐姐，生辰快乐！娜娜，你怎么会在这里啊？韩王府的人不喜欢娜娜，他们说娜娜是没有人要的野丫头。姐姐，你能不能不要把我堵在韩王府？锦珠，怎么回事？回王妃，您和王爷出城后的第二天，韩王府来了一个女子，那女子就像是韩王府的女主人，带着秀禾，欺负奴婢和银珠。说王爷这次带着您去猛虎山，就是为了接他回来。他又设计我们，偷了他东西，将我们打了一顿，赶出了韩王府。难道被他扣下了？原来小野小妻子带我去，就是为了救那个叫做袁氏的女人。小野，这里在意他，为什么要停止去我为妃？洛儿，你怎么了？我很好，谢谢大家今天给我的生日惊喜，谢谢大哥、三哥、五哥，还有爹爹、楠楠，我们不眠不休。不醉不归，洛儿，冯太医说了，你不能喝酒。大哥，今天我是首席，我就喝一杯。那说好了，就一杯。嗯。你有没有觉得洛儿跟以前宽恕两人？短暂数日，经历了两次生死，有所改变也很正常。再说了，无论他变成什么样，他永远都是我们最疼爱的妹妹。大哥，五哥，你们在聊什么呢？啊、洛儿。你怎么了，洛儿？洛儿，老五，快叫冯太医！哎呀，你们怎能让王妃喝酒啊？她今天本就有一种奇怪的毒，只要遇到酒精，便会刺激毒发。冯太医，老夫就这么个宝贝女儿，你一定要医好她。白将军，小姐这毒恐怕除了灵山的化神医。再无人能医治了。我给小姐服用了固魂丹，可以暂时压制她体内的毒。若是三日之内找不到化神医，恐怕神仙乏术。我现在就去灵山，快去快回！我就要看姐姐你们放开我，把孩子带下去，别烦我。楠楠，我带你去化验完好不好？王妃生病了，这次的情况很糟糕。我们先去外面，不要打搅他。银珠姐姐，韩王府里有个爷爷，他医术很厉害的。我们去韩王府，请爷爷给姐姐看病。楠楠，冯太医就是韩王请过来给王妃医治的，可是他也束手无策呀、啊。你还小，不是他。我听叶离哥哥说过，化神医的医术是非常厉害的。孩子，你方才说什么神医？化神。化神医，来人，备马
，怎么样，有消息了吗？殿下，韩王醒了。您怎么了？退下吧。是，殿下。完了完了，小燕若是查出是本宫派人暗杀他，他不会放过本宫。阿寒，本王和你说过什么？这里戾气太重，不准带淑儿踏进这里半步。王爷恕罪，阿寒，你别怪他们，是我自己要来找你。待下去，杖责三十。阿寒现在为何变得这般冷血无情？这几日看到他的眼睛，我的心里就紧张恐惧。淑儿，找本王何事？哎、啊，阿寒，我做了你最爱吃的海棠酥，你尝尝。怎么了？不合你胃口。本王不喜甜食。自从我回来，你对我忽冷忽热，你是不是还在恨我？你不要胡思乱想。本王若恨你，又怎么会接你回来？王爷，白将军求见。难道是为了白天我的事情？阿寒，你在看什么？夜深了，先回去休息吧。去前殿。微臣拜见韩王，不知将军来府所为何事？王爷，小女洛儿中毒，昏迷不醒，方才已束手无策。今闻化身已在您府上，臣求你不必跪了，让华老去一趟将军府。谢王爷，谢就不必了。按理来说，本王还要尊称你一声岳父大人。南天，南天，醒一醒，这是怎么了？那日我帮萧雨涵压制了体内火毒之后，就昏睡到现在。后来才发现，韩王的火毒移到娘亲的身体里。娘亲，对不起。别介意，先想办法压制吧，浑身疼的难受，动不了。我现在就帮娘亲。小三三，有人来了。没有易容的痕迹。华神医，怎么样了？白将军，按照这上面的抓药，今夜老夫守在这里。能不能撑过今晚，就看王妃的造化了。有劳化神医了。中化神医似乎有意检查我的脸是否易容，还好这身体就是白清洛的。娘亲，小残残，你见鬼了？不是见鬼，是韩王来了。他又不在府里陪着白月光，来这做什么？王爷，白清洛，是你救了本王的命。只要你醒来，以后你想做什么？本王都不会阻拦，你提任何条件，本王都答应你。何丽树，我要何丽树。小雅，你别走啊！我要何丽树。什么人？公子不要杀我！没想到竟然能在此处遇到少卿哥哥。贱人，你要害死本宫了！太子殿下。你手下的人愚蠢无能，怎能赖在民女头上？你敢嘲笑本宫？民女不敢。都这么久了，您还活得好好的，说明韩王并没有查到您头上。您将民女放了，民女有办法对付他。这么晚了，姑娘为何出现在深山老林里？我的脸被野兽抓上毁了容。听闻灵山有位化神医，医术无双，所以前来求医。没想到遇到几头野兽追击，在山中迷路了。大哥。我认识他，姑娘，你是不是那日在城里差点没我大哥的马给撞伤的那位？是你，是我，公子，我能不能跟你们同行？大哥，要不咱带着他吧，一个姑娘在这不安全。正好咱们都是去找化神医的，随你。敢问姑娘芳名？柳烟烟。多谢了化神医出手相救，受老夫一拜。救死扶伤乃老夫的职责，坏了，糟了，糟了！爹爹，怎么了？昨日你三个哥哥连夜出城，去灵山找化神医了。爹一直担心你的安危，忘了传信让他们回来，估计他们现在还在灵山寻找人呢、啊。爹爹，快派人去找。好，你别着急。白姑娘，好好养病，老朽告辞。化神医送来消息，王妃醒了。马上背上马车。阿寒，你这是要出去吗？有事。明日是我的生辰。嗯。明日之事，明日再说。本王还有事
，先走了。秀禾，奴婢在，小姐。找人暗中跟着王爷。是，小姐。人之初，性本善。醒了。王爷是来看我有没有死的。白清洛，你能不能好好说话？我怎么没有好好说话？王爷不在王府陪着你那位白月光，来我白将军府做什么？你这是吃醋了？我吃哪门子醋啊？还记得你在山崖下答应过我的事情吗？只要我愿意陪你去山里救人，你就能答应我任何条件。我要和黎叔。白清若，你就这么不想成为本王的王妃吗？是啊，一点都不想。白清若，我告诉你，除非我死，不然你这辈子。都别想拿到河狸树，萧一涵，你给不了我一生一世一双人，就给我河狸树。叶离，殿下有令，任何人不得入太子府。哼，任何人胆敢阻拦，下场如此。嗯。报，殿下不好了，韩王来了。你说谁来了？回殿下，是韩王。哦、完了完了，萧一涵怎么来了？难道他查到是本宫派人刺杀他的了？不知皇叔来本宫府上，所谓何事啊？本王听说太子得了怪病，卧床不起，看来所言非虚。啊我错了，皇叔，求你千万不要杀我！本王是夏玉国太子，你若是杀了我，怎么跟父皇交代啊？皇叔，你不错了我、啊。你的狗命，本王就先替你留着。不过，生病就该有生病的样子。皇叔，你说这话是不是？啊嗯、你都吃了什么？来人，他快点采药！大哥，信上怎么说？洛儿醒了，化神医就在白将军府。那他还等什么？赶紧回去找洛儿。哎，白公子，既然化神医在你府上，我有个不情之请，公子能否带我一起下山回白将军府？只要能治好我的脸，我马上离开。萧一涵，你这个渣男，吃着碗里的还盯着锅里的，我一定想办法和他合理。娘亲，你每次说要合理的时候，心跳得好快。你别说话。娘亲，你是不是喜欢小雅？谁喜欢？我表现的有这么明显吗？洛儿、啊，大哥、三哥、五哥，你的身体才刚好，不要乱动，乖乖躺好。遵命，大哥。洛儿，我们这次去灵山发现了很多有意思的东西，一会儿拿给你啊。为什么那个人看起来那么眼熟，像是在哪里见过？哦，对了，这不是柳嫣嫣姑娘，她是我们在灵山找化神医的时候认识的。柳嫣嫣见过白小姐。白青木，是你把我害成这样的，这一切本该是你受。哦，对了，洛儿，这花给你。这是弥沙花。娘亲，这哪里是弥沙花？这是独生花，是我们灵禅的续命灵药。吃了它，我身体就会变得无比强大。我也不知道这是什么花，但是它会发光，我就摘来给你了。等哥哥走了，我就喂你吃。我带柳嫣嫣先去找化神医了。乖乖躺好。华神医，柳嫣嫣姑娘的脸还能治吗？姑娘这脸已经腐烂恶化，除非有独生花。独生花，那是怎样的花？独生花百年开一次，独生树更是世间稀有，老夫至今未见。华神医，你可知独生花的样子？这样也方便我们寻找。这不是，这不是五公子送给白小姐的花。你们见过此花？我送给洛儿了。他会发光，对不对？就是独生花。吴公子，你能不能让白小姐将此花让给我？如果她愿意，我做牛做马都可以。放心吧，洛儿心地善良，她要是知道这花能医治你的脸，定会给你。洛儿，五哥，你找我有事儿？我送你的花还在吗？那花能医治柳嫣嫣姑娘的脸。五哥，柳嫣嫣姑娘。很抱歉，那朵花我用在别处了，那朵花没了。你把花扔哪儿了？告诉我，我好去找。我没有扔哪儿，我就是用在别的地方，它就是没了。为什么我的东西你总要跟我抢？抢走了少卿哥哥，抢走了所有人的宠爱。早知道就先不给小三钱，只是还能救一个人
。柳嫣嫣姑娘，能否让我看看你脸上的伤？或许不用那朵花，我也能有办法医好。柳嫣嫣姑娘，陆二也略懂医术，要不然让他看看。不必了。吴哥，快跟过去看看。顾公子，那朵独生花能否让老夫看看？华神医，独生花不在五公子手里。昨晚我们去找白小姐，她说我们来晚了，那朵花没了。看得出白小姐很喜欢那朵花。我也不能为了医治自己的脸，就夺人所爱。既然柳嫣嫣姑娘知道君子不夺人所爱，就为何去找洛儿逼她拿出那朵花？柳嫣嫣姑娘，那朵花是我五哥送给我的，我可以送给你，也可以拒绝。莫说那花被我喂野猫叼走了去，便是它还在，若我不给你，你又当如何？白小姐，你误会我的意思了。那你是什么意思？在我兄长面前说我小气自私，有话却不治好你的脸。白小姐，都是我的错，请你不要与我计较。柳嫣姑娘，陆儿本无恶意，你这是干什么？是我读书少，不会说话，惹白小姐不高兴了。柳嫣嫣姑娘已经惹得我不高兴了，那又怎么办？白清若你如此蛮横无理，怎么会让人喜欢得起来？是我扫了白小姐的心，我这就走。看着吧，看大家是怎么心疼我留下我。爹，我打算跟你商量个事儿。什么事儿？说。过几日，我打算去韩王府一趟，把韩王送来的聘礼全都给他退回去，顺便把婚也退了。要去就去吧。爹多派十几个护卫跟着你。阿寒，这是我做的你爱吃的点心，你尝尝。不用了，本王刚吃完早膳。<笑>那我放在这儿，一会儿你想吃了再吃。王爷，王妃来了，快让她进来。阿寒听到白清洛的名字，连眼神都变得温柔了。白清洛，我的男人，你休想沾染。<笑>抱歉，韩王，我一会儿再来。白清若，你站住！大清早找本王有什么事？王爷，聘礼我已经如数给你退回来了。过来，吃点糕点，本王有事要和你聊聊。<笑>那是阿寒的杯子，你不能碰。林叔，你先下去吧。那我回房间等你。王爷。聘礼已经如数给你拉回来了，请你按照约定给我合离书。本王说过，你想拿到合离书，除非本王死了。王爷，你不要太过分了。你明明有心爱之人，为何一直缠着我不放？谁说他是本王的心爱之人了？我刚才分明亲眼看见你们。本王是有心爱之人，但不是他。而且，本王知道你并非白战之女，白清洛。不知道王爷在开什么笑话。我不是白清洛，那我是谁？你我心知肚明，不必反驳。只要你乖乖做本王的王妃，本王可以当做什么都不知道。王爷，今天就当我没来过，告辞。来都来了，陪我出去走走吧，推着本王。王爷，你好意思吗？你的腿就是好的，还要我推着你？推着我，还是背着我？冯太医。卓儿到底怎么样了？请恕微臣医术不精，实在查不出。娘娘，微臣多嘴，这解毒还得下毒人、啊。萧隐寒欺人太甚，本宫定要找皇上讨要个说法。母后，您别去。萧隐寒都把你欺负成什么样了，本宫怎么能认？是儿臣不好，儿臣不该派人刺杀皇叔。母后，萧隐寒那里有我的罪证。您绝不能找父皇，否则父皇不会饶了我的。母后，好，本宫不去，你忍忍，本宫再去想办法，你一定不会有事的。哎，哎，韩王到底看上洛洛什么了？费这么大周折，还非洛洛不娶。老爷，那韩王虽然名声不好，但他对小姐的心意。似乎不假，咱们好了想，说不定韩王还是小姐的良人，狗屁的良人！他双腿残疾，身中缉毒，无药可救。就那时间，还把兵权都交给了皇上。洛洛嫁给他，将来还不得守我寡吗？这
，韩王府有化身一载啊，韩王解毒应该是早晚的事我明白了，真是下了一手好棋呀、啊！他这是想利用洛洛，拉拢老夫。<笑>青竹妹妹，这是御膳房给白将军准备的点心。这么好的机会，傻子才会错过。老爷，您一天没吃东西了，奴婢给您做了点点心，尝尝吧。尝。谢老爷。老爷。来人啊！爹爹死了。那就让你爹爹去陪他吧。这个时间是膳房每日处理搜身的时间，我必须尽快离开。来人、啊，搜水啊！王爷、王妃，什么？萧雨涵，快帮我喂马！快！太公子，将军受伤实在太严重，救人不敢。快出去！爹爹。大哥，爹爹伤势严重，必须马上处理。洛儿，爹的伤你们医。爹爹烧伤并非意外，而是中毒。赶紧命所有人封锁出口，直到查出凶手。我已经第一时间封锁各个出口。现在的洛儿冷静沉着。就像他脱胎换骨了一般，难道他真的不是洛儿？可是他耳根破得太紧，明明就是洛儿。白将军身上的伤处理得太完美了，敢问这是出自哪位神医之手？这细管是什么呀？冯太医，我爹伤势严重，所以就预先处理了。王妃，韩王来了。大哥，冯太医，这里就交给你们了。吊瓶的药水滴完之后，换另一瓶。小雨涵，你不要推开我！放心，华神医和冯太医都在，白将军不会有事的。<笑>本王命人将府里库房余下的药材都送来了，虽然丢了一些，但应该够用了。娘亲，他们不会是来抓贼的吧？应该不会吧？看来那消失的药材应该是这个小女人拿走了。本王倒是好奇，他怎么在侍卫的眼皮子底下将药材带走的？快来人啊！不好了，有人落水了！白青露，我所受过的痛苦你也体会到了吧？没弄死你爹，是我失手了。不过这才是开始，你给我等着。以后你听从王妃调遣。是，王爷。以后就让紫云跟在你身边，她武功高强，可以保护你。既然查案，还可以为你解决不少麻烦。谢谢王爷。你就是这样谢本王的。那个，本王还有事。叶离，回府。是。在主子身边这么久，头一次见主子因为一个女子如此开心的模样。即便是云舒姑娘，也从未有过。阿寒，云舒，我昨晚做噩梦了，我能不能跟你睡？给我滚出去！<笑>当年你就是这样勾引云海国太子的是吗？我希望这是最后一次，给我滚！阿、啊、寒，你厌恶我厌恶到如此地步了吗？我不甘心。小姐，您怎么哭了？以前阿寒将我捧在手心里，我要什么都会给我寻来。可是现在，他躲我就像躲瘟疫一样。你告诉我，为什么？定是白青罗那个贱人给王爷吃了什么迷魂药，勾引王爷。自从他来韩王府后，王爷就和以前变得不一样啊
白青洛，你给我等着！这儿帮帮我，王爷，你中毒了！啊，你先放开我，我去取针。大王等不及了。若儿，刚才你没有拒绝本王，是不是代表你已经接受本王了？若儿，你可知你的出现已经搅乱了本王的心？他说的都是真心话吗？萧雅，有人来了，快躲起来！若儿，本王就这么见不得人吗？你别忘了，我们是夫妻。王妃，杀害将军的凶手有消息了。说。昨夜在白将军府后院，你到底在做什么？老实交代，如果敢隐瞒，我手里的剑可不饶你。奴婢就是想给青竹姐姐烧点纸钱。奴婢跟青竹姐姐也是同一天被安排在白将军府的。青竹姐姐平时很照顾我们，我们被安排在老爷院里伺候。你是说着火那晚，婢女将点心端给了青竹，让青竹端给了我爹？你可还记得给青竹点心的那个婢女的模样？那时天黑，那个婢女还戴着面纱，奴婢实在想不起来。面纱，府里唯一戴面纱的就是李烟烟。子云，盯紧柳烟烟，若她有异动，马上抓了她。是，王妃。刀干水的人是不是出去了？是啊。大公子有令，任何人不得出府。你们为何放他出去？甘水每天都到那儿，而且有大公子的玉佩，不得不放行啊！没有大公子的命令，不得出府。王妃，您睡了吗？没有，请进。紫云，有消息了吗？奴婢一直盯着柳嫣嫣，见她进厨房，奴婢怕打草惊蛇，便一直在外面盯着。没想到她躲在甘水桶里逃出府了，是奴婢疏忽，还请王妃责罚。那个女人狡猾之极，不简单。大哥明明下了禁止令，为何还有人可以随时进出？奴婢问过了，他买通了膳房的一个伙计，躲在泔水桶里逃出府的。伙计呢？至今未归。你先不必盯着青竹了，先退下吧。嗯。这句话是啥？一日就会散发出一种致命的毒气，不出七日，我将六府就会腐烂，直至惨死。好狠毒的手段，好歹毒的血。这个柳烟烟，到底为什么要毒害白将军府的人？你说那毒药七日便会见效，这都几日了，为何本宫还没有听到那白将军府有死人的消息？太子殿下，您莫要着急，定是药效还未挥发，您且等着看好戏便可。那百青洛到时候肯定会亲自来求你的。看来那个柳烟烟应该是萧卓的人。金珠，马上散播消息出去，就说白将军府上百人中毒昏迷，白将军重金求医。是，王妃。柳烟烟，你居然敢耍本宫！殿下莫要着急，定是这其中出了什么差错。殿下，好消息。白将军府悬赏重金求医，说是将军府的人不知为何都中毒了。以后你就留在本宫身边，本宫绝不会亏待你。传话给白青洛。是。你你这是做什么？快带上！表哥，我是嫣嫣啊。你真的是嫣嫣？我真的是嫣嫣。那个白青洛还有萧一涵，他们把我爹害死了，我是不得已才。别难过了。今日本宫一定会为你出气。我有一计。好，就按你说的做。今日本宫就要一雪前耻。王妃，太子府那边传来消息，说想要解药，需要您孤身一人去太子府。于上钩，备马车去太子府。可是王妃，您一个人去，奴婢不放心。我自己自会想办法应对。况且还有你在暗中保护我，不是吗？是，王妃。没想到白青洛倒是真敢孤身前
，你派人潜入白将军府谋害我爹，这笔账怎么着也得跟你好好算。哼，算账？就凭你？白星洛，萧玉涵的废物大概从来没有碰过你。今日本宫就让你好好尝尝被真正的男人宠幸，到底是什么滋味、啊啊？萧玉涵，你来了。萧楚，是不是忘了本王说过什么了？没想到啊，王处竟然会为了一个女人不顾一切赶来。不过既然来了，好戏也该开始了。洛儿妹妹，好久不见啊！我是你的姐姐柳嫣嫣啊。要不是韩王，我也不可能活到现在。是他为了要找云舒，将我放了。萧一涵，他说的是真的吗？洛儿，说呀！我问他说的到底是不是真的？我之所以与他合作，是因为，所以是你放了他一条生路。你可知白将军府上下百口人差点死于他之手，就连我爹也差点死去。洛儿，你打我、骂我，都可以，别哭行吗？要不是韩王，我也不可能混进白将军府，杀了他。为你爹报仇，萧逸涵、白清、金日都得死。你若没见我杀了萧逸涵，我便没有任何危险。杀了他，杀了他！白<笑>清、啊，柳嫣嫣，我怎么会让你眼睁睁的看着我刺杀心爱者？你必须死，死不瞑目！表哥，救我！不过，皇叔，都是柳嫣嫣这个贱货。他操纵我的，我什么事都没干。皇叔，叶离，将所有的证据，包括刺杀本王与王妃，所有的罪证，全部交给皇宫。是，王爷。皇叔，皇上，我求求你们了，千万不要告诉父皇，他一定会杀了我的。我求求你们了。太子还是继续做你的不娶男吧。你这种人不配拥有子嗣。若儿，你方才说本王是你心爱之人。我那是骗柳嫣嫣的，王爷莫要自作多情，不会再信你。若儿，本王送过去的东西，他收了吗？没收。王妃命人将那些东西全都认出白将军府了，去将苏英叫过来。是。啊万家灯火亮，清香月圆高过。星光如玉，垂柳如缕。红尘交错聚，杯杯酒意如注。心无旁骛，相对四目。忽然我就深深中了你的毒。属下参见王爷。平生，本王问你个问题啊。王爷，请说。本王有一个朋友惹他妻子生气了，送给他的奇珍异宝他全丢了，这种情况该怎么办？王爷，属下倒有一计。什么办法？你可知苦肉计？上次你说的回家探亲，本王允了。谢王爷。叶离，在王爷，刺本王一刀，属下不敢。本王让你刺就刺。走，去白将军府吧。王妃，韩王求见，让他回去，不见。王妃，韩王他快死了。王妃，属下与王爷回宫途中遭遇刺杀，王爷受伤了。快扶进来。王妃，你还没有原谅本王是吗？本王到底该怎么做，你才能原谅本王？你不是很厉害吗？怎么会受这么重的伤？忍着点，我要换药。这药倒是故意的，便是故意的也忍着吧。只要他想，本王手便他也去。小野寒，你别睡啊，小野寒，你醒醒，小三三。韩青怎么了？他把手，好一娘气
。萧雅，你醒了。若儿，你原谅本王好不好？本王这次去救云舒，不是因为我喜欢云舒，而是因为他小的时候救过我，本王欠他的。本王把他接回来，也仅仅只是想查清楚他的幕后真凶罢了。小雨涵，你还有多少事情是瞒着我的？还有件事，楠楠是本王属下的遗孤。小雨涵，你好了，洛儿。刚开始的时候，我发现楠楠真的很喜欢你，你的出现改变了楠楠的孤僻症，因为发生了一些事情，所以才没有告诉你。你，小雨涵，你没事吧？没事，只要你能原谅我，再等我也愿意。我怎么不知冷血无情的韩王竟是如此油腔滑调之人？本王只对你油腔滑调。王妃，你没事吧？我怀孕了，你先放开我，我去取针。本王等不及了。王妃，你没事吧？没事。你脸色怎么这么差？没事吧？我没事，一会儿我喝点药便好。不用担心我，云舒姑娘，王爷不在书房。你可知他去哪了？属下不知，请回吧。阿寒，你为了那个贱人卑微如此，也不愿多看我一眼吗？小姐，你怎么了？脸色这么差。<笑>难道是那次？秀娥，马上去金太府。是。恭喜夫人，这是喜脉。大夫，此事能否帮我保密？小人明白，明白。小姐，你真怀孕了？怀孕还能有假？此事不要告诉任何人。是。爹、大哥、三哥、五哥，你们都先回去吧。韩王，老夫的女儿就交给你了。若你再惹她伤心，老夫就……放心，本王绝对不会辜负你们的。韩王，记住你的承诺。走吧。小姐不好了，王爷将白青楼那个贱人带回来了，还特意命管家将府里重新布置了一番。是吗？小姐，你怎么不着急啊？急什么？很快，他就不是韩王妃了。你打算一直带着他？你看过本王的真容？你什么时候发现的？猛虎山。那时候我不小心将你面具摘下，后来又帮你粘回去了，没想到还是被你发现了。那今日便由你来将本王的面具取下吧。王爷，你确定要以真面目示人？难道你想看着本王戴着这个面具示人吗？王爷真不愧为夏英国第一美男子，连云深酒楼的花魁都不及你十分之一。若儿，你拿本王与那花魁相提并论？我就是想夸王爷长得真好看。王爷，何事？回王爷，云舒小姐身体不舒服，化神医又不在府上。奴婢听说王妃懂点医术，能不能过去帮云舒小姐看看？没事，我去看看。本王和你一起去、啊。王爷，我如果连他都对付不了，以后还怎么做你的王妃？任督二脉气血充盈，她怀孕了。姐姐，我怎么了？是不是得了不治之症了？近日，什么胃口都没有，看到饭菜就想吐。恭喜你，怀孕了。怀孕了？怎么可能？我跟阿寒就那一次，他醉成那样，而且我还喝了避子汤呢，怎么会怀孕了呢？云舒姑娘情绪不稳，腹中胎儿需要静养，你还是多休息吧。姐姐，我能不能拜托你一件事？阿寒他一直想要个孩子。能不能等孩子稳定了，再告诉他？知道了
，叶离，去看看怎么回事。王妃怎么还没回来？是王爷。王爷不好了，王妃逃府了。有说去哪吗？没有。紫云呢？被王妃毒倒在了凉亭。小姐，真如你所料，白清洛出府了，接下来就看他们的了。这次我要让他死无葬身之地。<笑>三舅王爷，阿寒，啊，云说，你对白清洛到底说了什么？啊、你弄疼我，我什么也没说。他给我开完病，就让我好好休息。我真的什么也没说。你可以问问紫云和秀禾，他们都在这儿。最好是这样。要是被我发现了，我让你吃不了兜着走。子哥哥，你怎么会在这里？怎么进来的？本宫交给你的任务，你似乎一点进步都没有。宁王近日不在府里，实在没有下手的机会。那本宫要你有何用？张小雅的软肋。白青罗，只要有白青罗在的地方，他一定会自来镇子。好什么？那个白青罗在哪儿？他现在应该已经被我的人抓住了，就在城外破庙里。这倒是有趣，不如我们看看萧逸涵，到底在乎的是那个女人，还是在乎你？白子哥哥，你什么意思啊？你想利用本宫帮你除掉那个女人，好继续做你的韩王妃？云舒啊，你的如意算盘打得太精明了吧？没有，太子哥哥，你相信我没有。带路，去破庙。是。娘子当真要奸杀后烧了，这烧了怪可惜的。要不咱们把她带回去，生的娃肯定也跟她一样好看。云舒姑娘说了，必须奸杀后烧了，这也太可惜了。既然是云舒，这老二，你快点！娘亲，要找宝宝出去。不用，我来对付他们。住手！萧雨涵，你别过来，否则我杀了他。娘亲，宝宝就教训这个狗男人，别坑动小三三。放了他！本王可以饶你不死。韩王，好久不见。韩王，这两个女人，你只能救一个。放了云舒。宝宝，你爹爹不要我吗？阿寒，我就知道你还是在乎我的。对了，我知道你尊份明明紧，所以将自己过来。贱人，你敢倒戈，找死！动手！<笑>叶离，把云舒带回韩王府，把他给我打残了，丢出去。是，王爷。三三，你别碰我。若儿，方才本王选择云舒，那是害怕她杀害你。萧逸涵，她怀孕了。她怀孕了和我有什么关系？本王从来都没有碰过她。你要是不相信的话，可以等她生了孩子，滴血认亲再杀了她。萧逸涵，我有这么恶毒吗？就算她肚子里怀的不是你的孩子，我也不至于杀了她。可怜，你这个贱人，你不能好死！白青洛，救救我的孩子！孩子没，王爷，关通阁传来的消息，说是查到当年将你从火海中救出来的那个孩子。谁？那个孩子就是王妃。来人，将他带下去，听候八路。萧雨涵，你别碰我！为何？你这是还对我心存芥蒂吗？我怀孕了。我们要做爹娘了